Projekt Skarb do Męki tworzyliśmy w gronie młodzieżowej, polsko-czylijskiej ekipy przy współpracy z kilkoma setkami ludzi z różnych krajów. W trakcie jego realizacji przebyliśmy ponad 35 tysięcy kilometrów, przemierzając Litwę, Francję, Chile i Polskę. Wyruszyliśmy w podróż, by stworzyć opowieść o tym, kim był Ignacy Domejko. To wszystko kończy się dzisiaj w Kinotece, w Pałacu Kultury i Nauki premierą naszego pełnometrażowego filmu Skarb do Mejki. Czuję się dumna, że byłam członkiem takiego projektu i że mimo młodego wieku mogłam wziąć w nim udział. Były, pracowałem przy pierwszym filmie i po prostu wiem, że tutaj wszystko będzie idealnie i wszystkim się spodoba. Nerwy, stres jest, bo to jednak zobaczy się dopiero teraz. Wszystko już przygotowane, zapięte na ostatni guzik, więc jestem bardzo, bardzo podekscytowana. Gale poprowadzili niezastąpieni Karol Rurasz i Aleksander Leszczyński. Powiem Ci, Karolu, że się wzruszył. Przemówił dyrektor 122 Liceum im. Ignacego Domejki, Włodzimierz Socewicz, opiekun telewizji szkolnej Ignaś TV, Gabriela Kraszewska, a także i redaktor naczelny oraz reżyser i producent wykonawczy filmu, Marcin Grochowski. Myślę, że wszyscy wynieśli ze studia moc doświadczeń i wiedzę, której nie ma w podręcznikach. Szapowa. Twórcy filmu od samego początku kierowali się mottem. Lepiej spróbować, niż nie spróbować. Jako ostatnia głos zabrała pani dr Joanna Gocławska-Bolek, pełnomocniczka przewodniczącego konferencji rektorów akademickich szkół polskich do spraw Ameryki Łacińskiej, która podkreśliła niezwykle istotny wymiar projektu, jakim jest wymiana międzykulturowa oraz podziw dla chęci kontynuowania tych działań. Po trzech latach nastał długo oczekiwany moment projekcji filmu pełnometrażowej opowieści o dwójce studentów, którzy podróżując po całym świecie próbują odkryć tytułowy skarb. W pierwszoplanowe role wcielili się absolwenci wyższych szkół filmowych w Łodzi i w Warszawie. Jedną z ról odegrał natomiast Pablo Domejko, prawnuk samego Ignacego Domejki. Bardzo pozytywne też było to, że byliśmy po prostu zbliżeni do siebie wiekiem i między nami się wywiązywała rozmowa. A jak się z czymś nie zgadzaliśmy, mówiliśmy swoje i wtedy dochodziliśmy do konsensusu, albo i nie. Po projekcji filmu nagrodzeni zostali najwięksi mecenasi produkcji oraz najwytrwalsi twórcy filmu. Producentowi wykonawczemu filmu, Marcinowi Grochowskiemu, wręczono srebrną różę, nagrodę Towarzystwa Szkół Twórczych. Na premierę przybyli członkowie zespołu, którzy przy projekcie nie działają od dłuższego czasu ale pamiętają jego początki sprzed trzech lat. Pozbywając się na kilka chwil wyniosłych słów retorycznie i wspaniałej dyplomacji, ale to było super! <grym> naprawdę jestem pod takim wrażeniem. Gratulacje dla wszystkich obecnych członków, gratulacje dla wszystkich, którzy nad tym pracowali. Naprawdę przyjemnie się to oglądało i naprawdę jestem dumna, że mogłam być tego częścią. Cały ten czas, kiedy i w Kraków, i Wilno, i Paryż był dla mnie rzeczywiście wspaniałą przygodą. I tutaj trudno wymienić jakiś jeden moment. Czy chciałaby Pani coś powiedzieć od siebie wszystkim twórcom i nie tylko? Kocham Was. Nie, jesteście wspaniali, po prostu jesteście wspaniali. Podziwiam e, Wasz zapał i konsekwencje w dążeniu do celu. Serdecznie dziękujemy tym, którzy zwykle pozostają w cieniu, a bez pomocy których nie odbyłoby się to spotkanie. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do powstania tego filmu. To niezapomniane wydarzenie poprzedziły dni, tygodnie, miesiące i lata naszej wolontariackiej pracy. Działania nad filmem były dla nas niezwykłą przygodą podróżą, która właśnie dzisiaj dobiega końca. Koniec? A może to dopiero początek? Może ty opowiesz coś Nie lubię <laughs> Serdecznie zachęcamy do współorganizacji kolejnych pokazów filmu. A do kin natomiast zapraszamy w pierwszym kwartale 2018 roku.